ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കോശിയുമായി ഒരു കോംപ്രമൈസ് അത് മാത്രമേ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ വർക്കൗട്ട് ആവൂ മേഡം അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോയ പണത്തോടെ അടങ്ങാത്ത ആർത്തിയുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ വലിയൊരു തുക ഓഫർ ചെയ്ത ചെറുപ്പം അയാൾ വഴങ്ങിയേക്കും ഇല്ല മേഡം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും കോശി അതിന് തയ്യാറാവില്ല അയാൾ തയ്യാറായാലും അവൾ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഉത്തരാ മേഡത്തിനോട് അടങ്ങാത്ത പകയുണ്ട് അവൾക്ക് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം അവൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യില്ല ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ പോവ കാല് പിടിച്ച് പറയാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം തല ചായ്ക്കാൻ സ്വന്തമായി ഒരു തരം മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാത്തവളാ ഞാൻ ഉത്തരയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കോശി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയ ഞാൻ പോയ അയാളോട് സംസാരിക്കാം വേണ്ട മേഡം അയാളോട് ഇപ്പോ ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മള് എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് വഴി ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ ചെന്ന് സംസാരിച്ച പകരമായിട്ട് അയാൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട കൊടുക്കാനുണ്ടോ തന്റെ കൈ അങ്ങനെയൊക്കെ അയാള് എടുത്ത വായിക്ക് അയാൾ അതേ ചോദിക്കൂ വെറുതെ നാണം കിടാൻ നിൽക്കേണ്ടത് എന്റെ അഭിപ്രായം വേറെന്താ ഒരു വഴി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരമേടത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പകരം ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ ഉത്തരമേടത്തിന് രക്ഷപ്പെടാം പകരാണോ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് തല പുകയാനൊന്നും ഇല്ലടാ ഈ സംഭവം ഞാനങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോളാം മേഡത്തിന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാ പോരാ ഏയ് അന്ന് ശരിയാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ട ഉത്തരയാ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കേസാ ഇത് പകരം ഒരാളെ കിട്ടിയാലൊന്നും അയാളിത് റിലീസ് ചെയ്യില്ല അതിന് നേരെ അങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയി ഈ കുറ്റം ചെയ്തത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം എന്തായി പതിനൊന്നര പതിനൊന്നര കൃത്യം ഒന്ന് മുപ്പതിനുള്ളിൽ സി ഐ തങ്കപ്പൻ ബാസ്റ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ ഉത്തര മേഡത്തിന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും മേഡം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ടേബിളിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരുന്ന് ഉത്തര മേഡത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കും ഇത് ബാസ്റ്റിന്റെ വാക്ക് ഇതൊക്കെ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ പിടിക്കേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല ചെലവൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ വകയല്ലേ ശരി എന്നാ ൂടെ കണ്ടില്ലല്ലോ മുങ്ങിയത് അതോ നിന്റെ ടീം നിന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയോ അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ പോലുള്ളവര് ചെല്ലും ചെലവും തന്ന് കോശി പോറ്റിയതുപോലെ ആരും പോറ്റില്ല ആവശ്യം കഴിയുമ്പോ വലിച്ചെറിയും അവര് വേണ്ട വശമൊന്നും എനിക്കും വേണ്ട വിട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു തന്നെ അച്ഛന ബാസ്റ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയാക്കിയത് തന്നെ അച്ഛാന അതൊക്കെ മറന്നിട്ടാ ഞാന് ഓ അപ്പൊ അതൊന്നും നീ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാ ഗുണ്ട പണിയാണെങ്കിലും അതിൽ നേരെ നിറയൊക്കെ കാണിക്കണം വന്ന വഴി മറന്നു പെരുമാറിയവരൊക്കെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുതായിരുന്നു ഒരാശാനോട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ നീ എന്നോട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടതായപ്പോ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പൊയ്ക്കോ എന്റെ മുമ്പിന്ന് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഞാൻ ഈ നാട് തന്നെ വിട്ടു പോവുക പണി ഇതൊക്കെ തന്നെയാ അതിനു മുമ്പ് അച്ഛാനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വന്നതാ നല്ലൊരു തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് ഒരു ദക്ഷിണ തന്നിട്ട് പോണമെന്നൊരാഗ്രഹം 
അത് അച്ചായൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഏറ്റുവാങ്ങണം നിനക്കത് വട്ടായ ശരി ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദക്ഷിണ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കും കുറഞ്ഞു പോകരുത് മനസ്സിലായല്ലോ അയ്യോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അച്ചായൻ ഒരു ദക്ഷിണ തരുമ്പോ ഞാൻ കുറയ്ക്ക് വെച്ചായ എന്റെ കഴിവിന്റെ മാക്സിമം അതിലുണ്ടാവും അത് സ്വീകരിച്ച് അച്ചായൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു വിടാനാണ് പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാം ചാർജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പൊട്ടിച്ചു വരാൻ ചാർജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം മാറിക്കഴിഞ്ഞോട് അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമുള്ള തെറ്റിപ്പോയതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊട്ടുപോട്ടെ മാറിക്കേട്ട് പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരിയെന്ന് ഞാൻ പോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളെ അവൻ ഞാൻ മർമ്മം നോക്കി മൂന്നാലിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളെ നോക്കിക്കോ അടുത്ത വർഷം ഈ നേരത്ത് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും ഇനി ഒരു വല്ല സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാ ഇറങ്ങ വാ വാ മോളെ എനിക്കിത്തിരി വെള്ളം തരൂ ആ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് നാളായി നിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് കണക്കുകൾ കുറച്ച് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലടാ മാന്യന്മാര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കുന്നു കയ്യേറ്റം ചെയ്യും അല്ലടാ എന്താ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ എന്താണ് ചിലവാകത്തില്ല <laughs> 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 
തല്ല് നിന്നൊക്കെ കൊള്ളാം എന്റെ മേല് നിന്നാണ്ടല്ലോ അറിയാലോ ആ സാറിന് ഇന്ന് കൂടി വന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കൂടി സർവീസ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് പോണം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും സാറേ അല്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും തല്ലിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവട തല്ല് നന്നാക്കേണ്ട പ്രായമൊക്കെ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഈ കേസില് കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും നീ അകത്ത് കിടക്കും ചുമ്മാ അതിന് നീ സമ്മതിക്കല്ലേ എന്റെ സാറേ ന്യായ ന്യായം പോലെയാണ് ഞാൻ അകത്ത് പോവാ അല്ലാതെ എന്നെ അകത്താക്കാമെന്ന് സാറ് വിചാരിക്കുന്നു ന്യായമൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം പറഞ്ഞേ നീ എന്തിനാ കോശ തല്ലിയ ആര് പറഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ആ കലാപരിപാടി ഞാൻ അവിടെ നടത്തിയത് എനിക്കിട്ട് പണി വെച്ചാൽ ഏത് പൊന്നുമോനായാലും ശരി വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ ചവിട്ടും ഇടാ അതിനയാൾ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് സാറ് നാളെ എന്നെ കോടതി ഹാജരാക്കി ഞാൻ അതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞോളാം അയ്യടാ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോയല്ലേ ഞാൻ ഈ ചാർജ്ഷീറ്റിൽ എന്തോ എഴുതും പറയണ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ എഴുതി പഠിക്കാൻ അന്നേ പറഞ്ഞുതരാം ആ പറയാം സാറേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ കോശി എന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു നിന്നെ കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചെന്നോ കള്ള പറയല്ലേ ഓ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാനിപ്പോ പറയണോ വേണ്ടേ വണ്ടാട് വടങ്ങട അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ സാറേ സാറേ കോശി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതുതോ സംഭവം മറ്റേതായിരുന്നു മറ്റേതോ എന്താ ഉണ്ടായി തെളിഞ്ഞു പറയണ സാറേ മയക്കുമരുന്ന് മുന്തി എന്നുമായിരുന്നു കോശി നിന്റെ കൈ മയക്കുമരുന്ന് ഇല്ലാത്ത നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പട്ടാക്കെ നോക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ നിർത്തി ബാക്കി ഞാനങ്ങ് കോടതി പറഞ്ഞോളാം നിന്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോഴേക്കും നീ എന്തിനാണ് ഈ കോടതി പോകുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്നെ ഇല്ല ഞാൻ എന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ പറഞ്ഞു തോലയ്ക്ക് ആ പൊതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉത്തരാ മേഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ ഇല്ല അച്ചായൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല വേണ്ട പറയോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കട്ട എന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയണാ പോയി സാറേ ജീവൻ പടയം വെച്ചാ ഞാനത് സാർ കണ്ടെടുത്തില്ല ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് സാറ് എന്നിട്ട് കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ എനിക്ക് തരുന്നില്ല വാക്കു തർക്കമായി കയ്യാങ്കളിയായി പിന്നെ അതങ്ങ് അടിയായി അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ നടക്കില്ല മോനെ നടക്കില്ല നീ ഉണ്ടാക്കി ഈ കള്ളത്തരം ചാർജ് ഷീറ്റ് എഴുതുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അതിൽ വല്ലതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണമെന്ന് സാറ് തന്നെ അല്ലയോ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധം നീ നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല എഴുതേണ്ട കഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ഉരുണ്ട കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ അതെ സാറേ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണേലും സാറേ എഴുതിക്കും പക്ഷെ കോടതിയിൽ എന്നെ ഹാജരാക്കിയ ഞാൻ ഇതേ പറയത്തുള്ളൂ അല്ലടാ ഊവേ എന്താണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഉത്തര അവരെ കള്ളക്കേസ് കുടിക്കുകയല്ലേ സാറേ അത് വേണ്ട അങ്ങ് വിട്ടേര് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീലിംഗ്സ് ഒക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഏത് സാറേ ലോക്കപ്പ് ഒന്നോ രണ്ട് ഈ ലോക്കപ്പിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സാറേ ഇല്ല അത് നന്നായി ഈ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടം അപ്പൊ സാറേ പറഞ്ഞ പോലെ കോശിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാർ അത് ചെയ്യും എന്തുവാ സാറേ ഇവരെ കൊണ്ട് ലോക്കപ്പ് ഇടറോ ോ വേണ്ട ശരിയാവില്ല അവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അവൻ അത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന പപ്പ പറയുന്നേ വീട്ടിൽ കയറുമെന്ന് ഇങ്ങനെ തല്ലി ചതച്ചവരെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് പപ്പ പറയുന്നേ മോളെ അവന് പിണക്കുന്നത് തീക്കളിയാ മോൾ ആകാശം താഴെ ഭൂമി എന്ന കണക്കിൽ നടക്കുന്നവനാ നമുക്ക് ആകാശം മുകളിൽ തന്നെയാ ഭൂമി താഴെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല ഇനി അവൻ ഈ പടി കയറി വന്നു പോരുത് അതിനുള്ള പടു പഠിപ്പിച്ച് വിടണം അതിന് കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും വേണ്ട കോംപ്രമൈസ് അല്ല അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ വിനയവും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരുന്ന് കേസിൽ അകത്തു പോയാ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് തൽക്കാലം പോരാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അബ്ജയിൽ പോയി കിടക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വീട്ടിൽ കയറുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിക്രമം കാണിച്ചിട്ടും അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാനോ ഇതുപോലെ ഒരു അനീത തന്നെയാ നമ്മൾ ഉത്തരയുടെ വീട്ടിലും ചെയ്തത് ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസിന് അവരോ അകത്ത് പോയി പറ
ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയാലേ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറൂ ഈ രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയാലേ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറൂ ഒന്ന് എടുത്തു ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ട് തനിക്ക് എന്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല ചായ അവൻ പറയുന്നതേ ഉത്തരേ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുമെന്ന ഇല്ല അവരിവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമെങ്കിലും അവർ പുറം ലോകം കാണരുത് എന്നാലേ അച്ചായനായിരിക്കും അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരിക ബാസ്റ്റിൻ ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നാൽ ഉത്തരേ നമ്മൾ ഇവിടണ്ട അവർ താനെ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ പകരം അച്ചായൻ അഞ്ചു കൊല്ലം തികച്ചും അകത്ത് കിടക്കാം എനിക്കകത്ത് പോയി കിടക്കാനൊന്നും വയ്യ ഇവളെങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ ബാസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് വെറുതെ പപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവരെ അല്ല അതിനെന്താ അവന് അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ താമസിക്കാൻ ഒരു തലവന്വേഷണം നടക്കാം അവൻ ജയിലാമ്പ ഫുഡും ഫ്രീ ആ ജയിലും കോടതിയും ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ശിക്ഷിച്ചാൽ അത്രയും കാലം സുഖമായിട്ട് അവൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കും വേറെ ഒരു വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പ അവനെ പൂട്ടാൻ ചെന്ന് നമ്മൾ ലോകപ്പിലിട്ട് നന്നായി ചാമ്പിയില്ലേ നന്നായി കൊടുത്തില്ലേന്ന് പിന്നെ ഇടിച്ചവന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മതി അത്രയും മതി എന്നാ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കും കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കുഞ്ഞെ അവന്റെ സ്വഭാവം ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് ഇടികൊണ്ടാലൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഉത്തരേ രക്ഷിക്കാൻ മറുഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയായത് അത് അവൻ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും തൽക്കാലം തോറ്റു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്ക് എന്തു പറയുന്നു ചായ ഇറക്കി വിട്ടേക്കണം നമുക്ക് ഇനിയും ചാൻസ് കിട്ടും അത് തന്നെ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ലോക്കപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അവനിട്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കണം എന്റെ കൈ ധരിച്ചിട്ട് വയ്യ ശരി തൽക്കാലം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാ എന്റെ തീരുമാനം ജയിലിക്കെടുക്കാൻ ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ഏ നന്ദി പറയരുത് മാഡം അത് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു അകലം ഉണ്ടാക്കും ഇത് എന്റെ കടമയല്ലേ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ ചാടേണ്ടി വന്നപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാകും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മാഡം അവരെ പേടിക്കരുത് ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ തിരിച്ചടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒതുക്കും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേലത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോശി അതിലൊന്നും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പതറിയിട്ടില്ല മാഡത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് മാഡം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം ഇനി അയാൾ ഇത്തരം ഒരു പണി മാഡത്തിനോട് ചെയ്യില്ല അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം